Good morning dear friends and brothers and sisters and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. आप सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करते हैं। We thank God for this new week the Lord has allowed us to enter in. हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस नए हफ्ते के लिए जिसमें प्रभु ने हमें प्रवेश कराए हैं। And a brand new day today. और एक नया दिन आज का दिन But let us be very grateful to God and give him praises and glory. हम परमेश्वर के प्रति आभारी बने रहे और सारी स्तुति और महिमा उसी को दें। Starting from today we are uh, going to learn from the sermon on the mount. और आज से हम मनन करेंगे उस पहाड़ी उपदेश के ऊपर जो यीशु मसीह ने दिया। Which are recorded in uh, the gospel according to st matthew chapter 5 to 7 aur jo ki hum paate hain mati rachit su samachar uske panchve adhyay se satve adhyay tak and especially we are going to meditate on the b attitude which which is which is recorded in uh, chapter 5 verses 1 to 12 और विशेषकर हम उस पहाड़ी उपदेश के ऊपर मनन करेंगे जो कि पांचवें अध्याय के एक पद से लेके बारह पद तक पाए जाते हैं दीज थ्री चैप्टर्स फाइव सिक्स एंड सेवन ऑफ द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू इज कॉमनली नोन एज क्राइस्ट सरमन ऑन द माउंट और ये तीन जो अध्याय में पांचवें और छठे और सातवें अध्याय में जो भी शिक्षाएं यीशु मसीह में ने दिए हैं उसे हम पहाड़ी उपदेश के नाम से जानते हैं दिस सरमन कंटेन्स अ रेवलेशन ऑफ गॉड्स प्रिंसिपल्स और इस संदेश में हम परमेश्वर के सिद्धांतों को हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ राइटनेस बाय विच ऑल क्रिस्टियंस आर टू लिव और ऐसे धार्मिकता के सिद्धांत जिसके द्वारा हर एक विश्वासी को अपने जीवन को जीना है एंड वी आर ट्रू क्रिस्टियन थ्रू फेथ इन द सन ऑफ गॉड एंड थ्रू द पावर ऑफ द इनवेलिंग होली स्पिरिट और हम सच्चे मसीह तब बनते हैं जब हम यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीते हैं ऑल हु बिलोंग टू द किंगडम ऑफ गॉड और जो कोई परमेश्वर के राज्य का है मस्ट हैव एन इंटेंस हंग फॉर गॉड स्टैंडर्ड ऑफ राइटनेस और उनके अंदर एक भूख होना चाहिए कि परमेश्वर का जो स्तर है हमें उसे बना के रखना है सो द फर्स्ट ट्वेल्व वर्सेस ऑफ दिस चैप्टर इज कॉल्ड बी एटीट्यूड सो इस अध्याय के पहले जो बारह पद पाए जाते हैं उसे हम पहाड़ी उपदेश बोलते हैं Christ spoke these words to his disciples. Masi ne in shabdo ko apne chelo ko bataya. Now who is a disciple? Ek chela kaun hai? A disciple is a learner. Ek chela wo hai jo seekhta hai. And one who who is who a follower. Aur ek aisa vyakti jo anyayi hai. And uh, a propagator of the master's teachings or malik ya ya swami ka jo shiksha hai usko prachar karna aage sikhana he is humble aisa vyakti namr hai and therefore he is very teachable aur isliye usko sikhaya ja sakta hai his one desire is to learn properly the master's teachings aur uska ek ichcha yahi rehta hai ki sahi se जो स्वामी के शिक्षाएं हैं उसको सीख ले एंड सो टुडे वी शैल लुक इन टू द फर्स्ट ऑफ दिस बीएटीट्यूड रिकॉर्डेड इन दिस ट्वेल्व वर्सेस सो आज हम उस पहाड़ी उपदेश से जो पहला है हम उसे देखेंगे द फर्स्ट बीएटीट्यूड सेज ब्लेसड आर द पुअर इन स्पिरिट For theirs is the kingdom of God. और पहली बात जो हम देखते हैं वो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर का राज उन्हीं का है Now the word blessed here means happy. यहाँ जो धन्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है इसका अर्थ यही है कि वो खुश रहता है Now this first beatitude is the sum of the whole sermon on the mount. और ये जो पहला उपदेश है ये पूरा जो संदेश उस पहाड़ पर दिया गया और उसको संक्षेप में कह सकते हैं नाउ 
here is a blessed are the poor in spirit और यहाँ पर लिखा है कि धन्य है वे जो आत्मा के दीन है दैट इज पॉवर्टी ऑफ द स्पिरिट स्टैंड्स फॉर स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू सेल्फ सफिशियंसी और ये मन का दीनता जो है वो उसके विपरीत है जबकि एक व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है एंड एस आई सेड द वर्ड ब्लेसड मीन्स हैप्पीनेस और जैसे कि मैंने बताया ये शब्द नम्र जो है और या धन्य जो है उसका अर्थ है खुशी एंड ब्लेसड आर दो ब्लेसड आर द पुअर इन स्पिरिट मीन्स दोज पॉवर्टी स्ट्रिकन इन देयर आत्मा और ये धन्य वे है जो मन के दीन होते हैं इसका अर्थ यही है कि वो हर प्रकार से नम्र और दीन है एंड Christ here affirms the blessedness or the happiness of those who are in their spirit absolutely poor aur masi yahan par is baat ko nishchay deta hai ki jo man ke deen hote hain ya nirdhan hote hain wo ekdam dhanya ya khushi aur anandit rehte hain such a person is completely devoid of any wealth as far as spiritual life is concerned aur jahan tak aatmik jeevan ka ka sambandh hai aisa vyakti jo hai us wo aatmik reeti se ekdam nirdhan hota hai to have a uh, humble opinion of themselves aur apne bare mein ek namra vichar ko rakhna to be sensible that we are sinners aur is baat ko mante hue ki hum paapi hain and we have no righteousness of our own for god to accept us aur hamara khud ka koi dharmikta nahi hai jisse ki parmeshwar hame grahan kare and those who see themselves so impoverished aur aisa vyakti jo apne aap ko is prakar dekhta hai that they have to beg for uh, survival ki yahan tak unko jeene ke liye bheek mangna padta hai in other words dusre shabdon mein they are beggars ve bhikari hain so blessed are the poor in spirit means so dhanya ve hai jo man ke deen hai iska arth yahi hai in the sight of god ki parmeshwar ke drishti mein uh, how does he see us परमेश्वर हमें किस प्रकार देखते हैं दे आर नॉट सच इन गॉड साइट और वे ऐसे नहीं है परमेश्वर के दृष्टि में बट इन देर ओन साइट लेकिन अपने खुद के दृष्टि में एंड इन देर ओन ओपिनियन और अपने खुद के विचार में ऑफ अदर्स दूसरे के बारे में मैनी मे फील अ सोल सेटिस्फैक्शन और हो सकता है बहुत लोग जो है अपने आत्मा में एक संतुष्टि को महसूस करें बट दे रियलाइज देयर इनसफिशियंसी लेकिन वो इस बात का एहसास करते हैं कि वो अपने आप में वो बेसहाय हैं एंड दो फील अ सोल सेटिस्फैक्शन और ऐसे लोग जो अप, अपने आप को आत्मनिर्भर समझते हैं within their heart unke hriday mein they also realize their insufficiency before god ve ye bhi apne andar mehsoos karte hain ki parmeshwar ke samne ve besahay hain such people are willing to realize aur aise log taiyar hote hain is baat ko manne ke liye that they can only be saved by the rich mercy of god कि वे सिर्फ एक ही तरीके से उद्धार पा सकते हैं और वे है वो ये है कि प्रभु बहुत करुणा में और दयालु बने एंड थैंक गॉड और परमेश्वर का धन्यवाद पॉल इन द लेटर रोड टू द इफिशियन चर्च ही सेज आवर गॉड इज रिच इन मर्सी और पर पॉलुस प्रेरित अपने पत्री जो इफिसियो कलिसिया को लिखता है वो कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो करुणा में बहुत वो बहुत आयत से करुणा देता है सो 
those who are poor in spirit so ve log jo man ke deen hote hain they realize ve is baat ka ehsaas karte hain that they have no standing before god at all ki unke khud ke shakti se wo parmeshwar ke samne nahi khade ho sakte there is nothing in them that they can bring when they come to god ki unke andar unke paas kuch bhi nahi hai ki jab wo de sakte hain parmeshwar ko they can only be saved and accepted by the rich rich mercy of the of god aur wo sirf udhar pa sakte hain jab ek bada karuna bhara ek parmeshwar unko shama kare you know the attitude of such people aap jante hain aise logon ka swabhav kya hota hai who realizes their nothingness jo is baat ko mante hain ki ve kuch bhi nahi hai they are willing to be where god places them ve taiyar rehte hain ki jahan kahin bhi prabhu unko rakhe wo wahan par maujood ho they are willing to bear what god lays on them ve taiyar rehte hain ki jo kuch bhi parmeshwar unke paas laate hain wo sab use grahan kare they are willing to go where god bids them to go ve taiyar rehte hain ki jahan prabhu kehte hain jaane ke liye wahan par jaye and they are willing to die when and where god wants them to die aur wo taiyar rehte hain ki jab parmeshwar chahe ki unka mrityu ho tab wo marne ke liye taiyar rehte hain like moses aur musa ke saman moses was not sick musa bimar nahi tha he was not weak wo kamzor nahi tha at the age of 120 120 varsh ke umar mein he was so strong wo bahut tandrust tha his eyes never dim aur unke aankhon ka tej kabhi bhi kam nahi hua can you imagine the immunity system he built up by climbing the mountains back and forth several times and wherever he went आप कल्पना कर सकते हैं कि मूसा के अंदर कितना ताकत था शक्ति था कि वो पहाड़ वो पहाड़ जो है कितनी बार चढ़ता और उतरता सो ही वॉज नॉट डाई सो वो मर नहीं रहा था बट गॉड टोल्ड इम लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा यू हैव लेट द पीपल ऑफ इसराइल सो फार कि अभी तक तुमने इसराइलियों को की अगुवाई की नाउ my people are about to enter into the promised land ab mere log taiyar hain us pratigya kiye hue desh mein pravesh karne ke liye all they have to do is to cross the river jordan sirf itna karna hai ki wo yardan nadi ko paar karna hai but i am not allowing you to cross the river and see the land lekin tumko ye anumati nahi hai ki tum us paar jao aur is desh ko dekho so i want you to appoint joshua as the leader so main chahta hu ki tum yahushu ko niyukt karo ek agwa ke roop mein then i want you to climb this mountain uske baad main chahta hu ki tum is pahad ke upar chado the name of that mountain mount pisga aur us pahad ka naam pisga tha and there you will die aur wahan par tum mar jaoge that's what moses did aisa hi musa ne kiya he appointed joshua unhone yahushu ko niyukt kiya and he moved to the road that he was carrying aur jo chhadi musa ke paas tha wo yahushu ko de diya and then he he did farewell to the people aur logo ko alvida kiya and then he climbed the mountain uske baad wo pahad par chad gaya and there he died aur wahan par wo so gaye what a man he was kya hi manushya wo the here is a man who 40 years before this aur aisa ek manush jo 40 varsh pehle when god came called him to be the leader of his people jab parmeshwar ne bulaya ki musa ko apne logo ko ki agwai karne ke liye he looked at himself usne apne aap ko dekha and he said me aur kaha main no nahi I am a failure. मैं एक कमजोर व्यक्ति हूँ. I am an. I understand my inability. मैं अपने अयोग्यताओं को मानता हूँ. And I am not going to do it. और मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा. I am poor. मैं निर्धन हूँ. That is poor in spirit. और यही है मन की दीनता. And my friends. और मेरे मित्रों. such people are willing to be in god's hand aise log taiyar hote hain parmeshwar ke haathon mein rehne ke liye and admit that we deserve no favor from from him aur is baat ko maan lete hain ki hum kisi bhi aashish ke yogya nahi hain i am not worthy 
इवन टू आस्क गॉड टू ब्लेस मैं योग्य भी नहीं हूं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे देन God separated him and used him all these forty years. और फिर परमेश्वर ने आगे उसको इस्तेमाल किया चालीस वर्षों तक. And then. और फिर. He went and died according to God's will. परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वो पहाड़ पे चढ़कर सो गए. That is doing God's will. और यही है परमेश्वर की इच्छा को करना. We are willing. हम तैयार रहते हैं. To do whatever God wants us to do. और उन्हीं कामों को करें जो परमेश्वर चाहते हैं हम करें और यही वो स्वभाव है सो मे द लॉर्ड ब्लेस यू सो परमेश्वर आप सबो को आशीष टू रियलाइज हाउ अनवर्दी वी इस बात को एहसास करने के लिए कि हम कितने अयोग्य एंड वी डोंट डिसर्व एनी फेवर फ्रॉम गॉड और हम परमेश्वर के किसी भी आशीषों के योग्य ओनली होप वी हैव इज द रिच मर्सी ऑफ गॉड सिर्फ एक ही आशा है कि परमेश्वर का जो वो वो भरपूर वो करुणा अ मर्सीफुल गॉड एक करुणा में परमेश्वर कॉलिंग आउट एंड विलिंग टू सेव अस जो पुकारते हैं और तैयार रहते हैं हमें बचाने के लिए बी हम्बल नम्र बने रहे लॉर्ड आई थैंक यू फॉर दोज हु आर लिसनिंग टू दिस प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए जो इस संदेश को सुन रहे हैं वी अंडरस्टैंड हु आर द ब्लेसेड इन द किंगडम हम समझते हैं कि वे लोग कौन है जो मन के दीन है दोस आर विलिंग टू रिकॉग्नाइज एंड एडमिट दैट दे आर सर्टनली पुअर इन स्पिरिट जो इस बात को मानते हैं कि वो नम्र और मन के दीन है एंड डिपेंडिंग ओनली ऑन द ग्रेस एंड द अनमेरिटेड फेवर ऑफ द लॉर्ड और जो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर है और परमेश्वर के आशीषों के ऊपर निर्भर है इन जीसस नेम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमेन आमेन गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आप सबको आशीष दे ग्रेट डे हैव अ ग्रेट डे ये एक महान दिन है आप अच्छा दिन बिताएं आमेन आमेन